नमस्ते वेलकम टू फ्रीडम डिफेंस सनफ्लवर ऑयल अभिरुचि मेचेती वंटलो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स मंच वंटल तैयार चेड़न के रेडी का उन्नारो ताने कंटे मंदु गुमगुमल्लो राजगर ये वंट चेबोत नारो चूदा हाय राजगरु हेलो अंडे आ इरोज गुमगुमल्लो मके वंट चुपिंच पोत नारो बेटूड तो ओके करी चेस ना नंदे बेटूड बेटूड कोबरी कोरा बेटूड तो कोबरी � ओके नी बीटरूट कोबर कोरा रेडी चेड़ा न कावल से न पदार्थ दर इंटर चुद्दा मा बीटरूट कोबर कोर कावल से न पदार्थ दालो उड़ी किंचन न बीटरूट मुकलो ओका कप्पो पच्ची कोबर पेस्ट ओका कप्पो तरगन उल्ली पाया ओका टी पच्ची मेरे पकायलो मोडो अल्लम वेल्ली पेस्ट ओका टीस्पून उप्पो तगिन अंता कारम तगिन अंता मोड़ टेबलस्पून लो कावल से न पता दल चूसे सर का दा राजगरु स्टार्च है दमा ओके नंदे सो दिन कौन सा इंटेंट मानो बेट रोट मुकलो मुंड का ने कौन सा अंडर तोकती से से मुकल का कर जैसे उड़ किंच पटेस कॉली अलग है इकड़ा कोबरे अन कौन का दा सो पच्ची कोबरे पेस्ट देश कौन का ओके अलग है कोबरे पाल कोड़ा वार्त Orang kat atas tu, orang cewa water itu tu ni kita. So, adi kubur pal mana kita. So, first time macam ni, kau nak cikgu kau tu ni, adi use chest kau tu ni. So, first kau di kau island ni. Anda di mana kita gravy type pos tu ni? Oh, ni, kau cik gravy pos tu ni. So, orang alga kau cik mana kita. कम कम गाओ सुन अंडे बेटर मन को कुछ स्वीट गाने उन्हें दे अच्छा कोबर देश को ना कोबर पाल कोड़ा देश को ना कर बट कुछ कम गाओ सुन मन के दी मुंड का उल्लिपाय मुकल ने मरे एक को कम गाओ उनको एक को मन सिंडे रखा था काबट कुछ ये उल्लिपाय लो अलग उल्लिपाय से कुछ लाइट का आ घाट उनका कुछ बाउंड में जाते हैं न कर दिया करवे पास में तो ये तो मानो रोटी लोग काने ले आपको तो राइस लोग काने हैप्पी करती है इसको और ग्रेवी टाइप उन दिन का बांटे राइस लोग कोड़ा बांटे हम्म या कोबर पेस्ट है ना ओके पच्चीस बसन पोवा लें दी थी हाँ तो दिन तो पाती है करेक्ट सर पड़ा उसको इकड़ ऐड चेस ना ओके बीट रूट लोग तो ऐड चेस कर रहे हैं उड़ी कर पड़ो आकर लेते हैं आकर लेता सुकारों आलागे कुछ हम पस्त हैं तो इस पेस्ट कौन सा वेज का अपन मनो बीट रूट मुकलाई उपर मनो ऐड चेस कर रहे ओके नहीं इस पेस्ट वेज के लोग को मेरे को चिटका चोसेस्टा ओके इ Indonesia तो कुछ देखा कुछ नहीं करा। आओ नंदी। तो ये पूरे दिन लो। मानो मुंडगा उड़ किस पेटेस में बीटरूट मुकलो। तो बीटरूट अंडे ने मंच रेडिश कलर उन्हें दिन कलर करें। यस। तो आ ग्रेव मानो अंदर खरी चेस कुना वेपुर चेस कुना कंपलसरी आ रेड कलर लोने होते हैं। और आलग मानो डिश नहीं दे। तो कबर पाल। चला मंच कल बीटरूट ऑलरेडी बॉईल चेस सर काबर टिंग एक को आदि उड़ीसा स्नॉक्स में आ ये पेस्ट लो कुछ चम मगते सर पड़ते हैं आ फ्लेवर साने कोड़ा दान का बीटरूट मुकक पटेस्ट है ओके मानो डिश आउट चेस इसको चुनिए ओके फिर कम मटवास ना सुनाएं 
పాలు కూడా కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసాం కదా సో ఇది దీంట్లో కావాల్సిన మనం కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో హాఫ్ ఫ్లేవర్ కూడా కావాలి అనుకుంటే ఓకే సో లేదనుకుంటే జస్ట్ ధనియాల పొడి అది కూడా అక్కర్లేదనుకుంటే జస్ట్ అప్లైన్ ఆ ధనియాల పొడి లేకుండా మిగతా అదంతా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో చేసి అలా కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఎక్కువగా ఏంటంటే దీంతో వేపుడులో అవి అలాంటి ఫ్రై ఐటమ్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటారు చపాతీలోకి బీట్రూట్తో కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి తురుమ అది వేసేసి సో అలా కాకుండా కొంచెం ఇలా పేస్ట్ లా చేసేసుకుని గ్రేవీ టైప్ లో అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ మనకు మసాలా టైప్ లో వస్తుంది సో దీన్ని ఇంకొంచెం మనం అంటే మసాలా దినుసులు కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి యాడ్ చేస్తే ఇంకొంచెం ఆ మసాలా కట్ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అలా కావాల్సిస్తే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఎడ్ చేసుకుని మనకు కొంచెం ఇక్కడ ఆయిల్ అది కొంచెం రిలీజ్ అవుతుంది కదా సో అది మనకు గ్రేవీ ఉడికింది అనడానికి ఇండికేషన్ అది అలా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం అప్పుడు స్టవ్ కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది బీట్రూట్ కొబ్బరి కూర రెడీ అండి రాజు గారు చూడ్డానికి చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా అనిపిస్తుంది తొందరగా టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది సో మీరు కూడా చూసారు కదా దీని తయారు విధానం ఇంకోసారి చూద్దామా బీట్రూట్ కొబ్బరి కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు కొబ్బరి పాలు ధనియాల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీట్రూట్ కొబ్బరి కూర రెడీ సో బీట్రూట్ కొబ్బరి కూర రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి కలర్ మంచి రెడ్డిష్ కలర్ లా ఉంది అవునవును సో ఓవరాల్ గా కమ్మదనం అనేది బాగా తెలుస్తుంది అంటే పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసాం కొబ్బరి పాలు కూడా వేసాం బట్ మనం వేసుకున్న ఆ పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా ఆ ఘాట్ లైట్ గా తెలుస్తుంది అంటే అంటే ఆ గొంతుల నుంచి అలా దిగేప్పుడు కొంచెం లైట్ గా ఫ్లేవర్స్ తెలుస్తా ఉన్నాయి ఆ పేస్ట్ కూడా బీట్రూట్ కి బాగా పట్టి బాగా పట్టేసింది ముక్క బాగా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది టేస్ట్ అసలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు వెల్కమ్ చూసారు కదండి చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఈ రోజుల్లో అందరూ స్టిక్కర్సే వాడుతూ ఉన్నాం కదండి అందులో రకరకాల డిజైన్ స్టిక్కర్స్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ వాడుతూ ఉంటారు మరి స్టిక్కర్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో చర్మం తెల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ తెల్లదనం పోవాలి చర్మం మామూలు కలర్లోకి రావాలి అంటే సింపుల్ అండి కొద్దిగా తులసి రసం తీసుకుని ఆ ప్రాంతంలో రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మామూలు రంగులోకి వచ్చేస్తుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మంచి రెసిపీస్ ని చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందామా హాయ్ అండి మీ పేరు నంద కిషోర్ నంద కిషోర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు హైదరాబాద్ మ్యామ్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మీ పేరు నా పేరు సాయి కిరణ్ సాయి కిరణ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మాది నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ శారద కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ శారద కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ ఎవర్ చేయబోతున్నారు ఏం చేస్తారు మీరు చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారు పొటాటో చీజ్ రోల్ పొటాటో చీజ్ రోల్ ఓకే అండి పొటాటో చీజ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా పొటాటో చీజ్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మూడు బ్రెడ్ స్లైస్లు నాలుగు చీజ్ అరకప్పు టమాటా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో త్రీ పొటాటో బాయిల్డ్ పొటాటో ఫస్ట్ వీటిని మ్యాష్ చేయాలి బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాష్ చేసేయాలి మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని థాట్ ఎందుకు వచ్చింది కుకింగ్ పై ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ అది టెన్త్ అయ్యాక ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అలా వచ్చేసింది అది అలా వచ్చేసిందా 
ఇంకా ఇంట్లో కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అవునా ఏది బాగా చేస్తారు బేకరీ ఐటమ్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ లో చేస్తారా ఓకే ఇది మ్యాష్ చేసే కింద ఆనియన్స్ హాఫ్ కప్ ఆనియన్స్ అండ్ కొరియా నూడిల్ కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయాలి బాగా మిక్స్ చేసాక చిల్లీ పౌడర్ చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ ఈ రెసిపీ మీకు కాలేజ్లో నేర్పించిందా లేదంటే మీరు ఓన్గా చేస్తున్నారు అంటే అది జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసేప్పుడు హోటల్ స్నాక్స్ ఐటమ్ చూసి నేర్చుకున్నాను చూసి నేర్చుకున్నారు అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇలా ఫ్లాట్ చేస్తున్నారు దాన్ని దీని ఫ్లాట్ చేస్తే ఆయిల్ అబ్జర్వ్ ఎక్కువ కాదు ప్లస్ మనకు చీజ్ రోల్స్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలానే అయితే స్పాంజ్ కదా ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇవి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఓవల్ బాల్స్ ఇది మనం బ్రౌన్ బ్రెడ్ తో కూడా చేసుకోవచ్చా బ్రౌన్ బ్రెడ్ తో చేసుకోవచ్చు ప్లస్ సమోసా అది డో ఉంటుంది కదా మైదాతో దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా తొందరగా డీప్ ఫ్రై అయిపోయింది ఆల్రెడీ కుక్ టమాటో కిచ్చు 
అది డిప్పింగ్ డిప్పింగ్ ఏమో ఓకే దీంతో మయోనీస్ కూడా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ నందకిషోర్ గారు చూసారు కదండి పొటాటో చీజ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి వీటి తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం పొటాటో చీజ్ రోల్స్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కారం చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో తురిమిన చీజ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బ్రెడ్ స్లైజ్ లో అంచులు కట్ చేసి మధ్యలో ఆలు మిశ్రమం ముంచి అంచులు మూసి రోల్స్ లా చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే పొటాటో చీజ్ రోల్స్ రెడీ వేడివేడిగా పొటాటో చీజ్ రోల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ చేద్దామా ఎస్ బాగున్నాయి క్రంచీ క్రంచీగా లోపల స్టఫింగ్ అంతా లోపల స్టఫింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఆ చీజ్ అంతా బాగా తెలిసింది చాలా బాగుంది చూసారు కదా చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా మామూలుగా మనం కొబ్బరి కూరల్లోకి ఫ్రైల్లోకి వాడుతూ ఉంటాము అలాగే చట్నీ లాగా చేసుకుంటూ ఉంటాము కానీ కొబ్బరికాయ కొట్టి ఇలా ఉంచిన తర్వాత కొబ్బరి తొందరగా రాదు మనకేమో టైం అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు సింపుల్ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఏం లేదండి కొబ్బరి చిప్పని కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి తీసుకున్నా కూడా కొబ్బరి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే కాస్త గోల్డ్ వచ్చే నీళ్ళలో కొబ్బరి చిప్పని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచి దాని తర్వాత తీసినా కూడా కొబ్బరి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సాయి కిరణ్ గారు మీరేం చేస్తున్నారు కాక్టైల్ సాండ్విచ్ కాక్టైల్ సాండ్విచ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అవునా ఓకే అయితే చూసారు కదండి కాక్టైల్ సాండ్విచ్ రెడీ చేయడానికి సాయి కిరణ్ రెడీగా ఉన్నాడు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందంట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూద్దామా కాక్టైల్ సాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైస్ లు నాలుగు ఉడికించిన పాస్తా అరకప్పు పాలు ఒక కప్పు మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా ఆరిగానో కొద్దిగా టమాటో సాస్ కొద్దిగా వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చీజ్ కొద్దిగా మయోనైజ్ సాస్ అరకప్పు కీర దోశ ముక్కలు అరకప్పు టమాటా ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇక స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంది అవును ఓకే వైట్ సాస్ సరిపడా బటర్ వేసుకుని వైట్ సాస్ చేస్తున్నారు వైట్ సాస్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మనం మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కలిసిన తర్వాత దీంట్లో మిల్క్ పోసా పాలు పోసుకోవాలి మామూలుగా అయితే ఈ వైట్ సాస్ కి మిల్క్ హీట్ చేసుకుని దాంట్లో క్లో ఆనియన్ వేసుకోవాలి అలా హీట్ చేసిన తర్వాత చేసాం అది మా పాస్తా తిన్నీకి పాస్తా డిషెస్ చేసినప్పుడు చేస్తాం సో మనం అలా చేయకుండా ఇది ఎందుకంటే ఓన్లీ మన డిఫరెంట్ గా చేసిన దానికోసం ఇలా టైట్ గా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బౌల్ లో తీసుకుని సైకి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయమంటారా ఆఫ్ చేయండి మామూలుగా అయితే ఈ వైట్ సాస్ అనేది చాలా లూజ్ గా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ సాండ్విచ్ కోసం కాబట్టి ఇంత టైట్ గా చేసుకున్నాం అంతే కదా అంతే అండి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వేరే బ్యాంక్ చేసుకుని స్టఫ్ రెడీ చేసుకుని సాండ్విచ్ కి స్టవ్ ఆన్ చేయండి రెడీ గా ఉన్న టమాటో కచ్చి టమాటో సాస్ మీ హాబీస్ ఏంటండి ప్లేయింగ్ క్యారమ్స్ ప్లేయింగ్ క్యారమ్స్ వాలీబాలింగ్ వాలీబాల్ వాలీబాల్ ఓకే నేర్చుకుంటున్నారా వాలీబాల్ లేదంటే జస్ట్ హాబీ పర్పస్ ఆడుతుంటారా హాబీ పర్పస్ ఆడుతుంటారు అంతేనా దీంట్లో మనం మ్యాక్రోన్ పాస్తా మ్యాక్రోన్ పాస్తా ఓకే 
chili flakes dry aragano ఇవన్నీ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అన్ని కలిసేలా ఓకే స్టఫింగ్ రెడీగా ఉంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తారా ఓకే స్టఫింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయిందా మనం బ్రెడ్ టోస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు బ్రెడ్ కాల్చుకోవాలి ఆ బ్రెడ్ కాల్చుకొని దాంతో స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డైరెక్ట్ గా కాల్చేయొచ్చు ఆయిల్ ఏమీ యాకర్లేదు దేనికి ఆయిల్ ఏమీ అవసరం లేదు లైట్ మామూలుగా మన దగ్గర గ్రిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైట్ గా టోస్ట్ అయితే సరిపోతుంది లైట్ గా టోస్ట్ ఇంకా ఇలా కొత్త కొత్త డిషెస్ అన్ని మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో కూడా వీక్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు రూమ్ లో ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ తో ఓకే మీరు బాగా చేసిన డిష్ ఏది మీ ఫ్రెండ్స్ కి నచ్చిన డిష్ కేక్ చేసుకుంటాం మేము కేక్ రూమ్ లో ఓవెన్ ఉంది ఓవెన్ లో కేక్ చేసుకుంటారు ఓవెన్ తో కేక్ చేసుకుంటారు ఎవర్ బర్త్ అయినా ఇంకా మీరు కేక్ బయట కొనాల్సిన అవసరం లేదు సూపర్ ఓకే అండి ఆ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని తీసేసుకోవచ్చు షాపింగ్ మోడ్ తీసుకున్నా షాపింగ్ మోడ్ తీసుకొని దాని పైన స్టఫింగ్ చేసుకుందాం ఓకే లెట్ కట్ చేసుకో ఆ స్లైసెస్ కట్ చేసేయాలండి చుట్టూ అవసరం లేదు ఫైనల్ గా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ స్టఫింగ్ చేసుకో స్టఫింగ్ గా ఓకే పక్కకు పెట్టుకున్న బటర్ తీసుకొని దీనిపైన అప్లై చేసుకుని దీనిపైన మన స్టఫింగ్ వేసుకున్నాం ఒక్కొక్క లేయర్ గా దీనిపైన కొద్దిగా చీజ్ బ్రేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ దీనిపైన దీంట్లో మనం వెరైటీగా బయోనస్ వేసుకొని ఇంకొక లేయర్ ఇంకో లేయర్ మైనస్ మైనస్ సాస్ మైనస్ సాస్ దీనిపైన వెజిటేబుల్స్ కుకుంబర్ టమాటో కీరా టమాటో టమాటో టమాటోస్ పెద్ద ఉన్నాయి త్రీ పీసెస్ ఓకే దానిపైన ఇంకొక లేయర్ దీంట్లో మళ్ళీ బటర్ అప్లై చేస్తుంది ఓకే సెకండ్ దాంట్లో అప్లై చేయలేదు బటర్ సెకండ్ దాంట్లో మైనస్ వేసుకున్నాము దాని తర్వాత మళ్ళీ బటర్ వేసుకున్నాం సో ఫోర్ స్లైసెస్ ఒకటే పీస్గా చేస్తున్నారా ఒక్కొక్క లేయర్ లేయర్గా మళ్ళీ కట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే చిన్న స్లైసెస్ కట్ చేసుకోవచ్చు దీనిపైన మళ్ళీ చేస్తాను మళ్ళీ స్టఫింగ్ ఇలా బ్రెడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత టూత్ పిక్ తీసుకుని విడిపోకుండా దీన్ని కట్ చేసుకుని
వీటితో పాటు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ సెర్చ్ చేసుకుంటారు ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఎర్లీ టు డేస్ థాంక్యూ సో మచ్ అండి ఓకే అండి కాక్టైల్ సాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది దీని తయారు విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం కాక్టైల్ సాండ్విచ్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో వెన్న వేసి మైదా వేసి పాలు పోసి ఉడకదివ్వాలి దీంతో వైట్ సాస్ రెడీ అవుతుంది మరొక ప్యాన్ లో టమాటా సాస్ వైట్ సాస్ ఉడికించిన పాస్తా రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆరిగానో వేసి వేగనివ్వాలి బ్రెడ్ స్లైస్ ను దోరగా కాల్చుకోవాలి వీటికి వెన్న రాసి పాస్తా మిశ్రమం వేసి సమంగా పరిచి చీజ్ తురిమి వేయాలి దీనిపై నుండి మరో బ్రెడ్ స్లైస్ ఉంచి మయోనైజ్ సాస్ కీరా దోశ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు ఉంచాలి ఆ తర్వాత మరో బ్లడ్ సైజ్ ఉంచి వెన్న రాసి తురిమిన చీజ్ పాస్తా మిశ్రమం వేసి సమంగా పరచాలి ఆపై మరో బ్రెడ్ స్లైస్ ఉంచి అంచులు కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాక్టైల్ సాండ్విచ్ రెడీ కాక్టైల్ సాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది రాజు గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఎస్ కాక్టైల్ సాండ్విచ్ అంటేనే అన్ని ఫ్లేవర్స్ దీంట్లో వచ్చేస్తాయి ఆ పాస్తా వచ్చేసి మనం కొంచెం సాఫ్ట్ గా మధ్యలో స్టఫింగ్ అంతా బాగుంది సో దీంట్లో మనకు కావాల్సినట్టుగా మన అంటే కొంచెం వెజ్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు చీజ్ వేసుకోవచ్చు పన్నీర్ వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుందండి చాలా బాగుంది దీన్ని ఇలా పట్టుకుని తినడం చాలా కష్టంగా ఉంది కొంచెం కష్టమే పట్టి తింటూ ఉంటే ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి మా అభిరుచికి వచ్చి మాకు మంచి వంటను చూపించినందుకు మీకు ఈ టీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వరి ఈ గిఫ్ట్ వచ్చేస్ కంగ్రాట్స్ మా కంగ్రాట్స్ థాంక్ యూ సర్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇద్దరు కూడా కంగ్రాట్స్ చూసారు కదా వంటలు చాలా చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే మాకు ఒక ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మనం సలాడ్స్ లోను బర్గర్స్ లోను శాండ్విచ్ ఇలాంటి వాటిలో లెచ్యూస్ వాడుతూ ఉంటాం కదండి ఈ లెచ్యూస్ మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి అంటే ఒక పేపర్ బ్యాగ్ లో కానీ లేకపోతే పేపర్ లో కానీ చుట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచుకున్నట్లయితే మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు జస్ట్ ఏ మినిట్ లో ఏం చేపుతున్నారు దోశ చేస్తున్నాను అండి దోశ ఎస్ పన్నీర్ దోశ పన్నీర్ దోశ ఎస్ చాలా మందికి ఇష్టం ఇది చాలా ఇష్టం ఎస్ పన్నీర్ తో సో కొంచెం ఆ పైన కొంచెం అంటే మనం స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో చూసినప్పుడు కొంచెం ఆ చట్నీ అది పైన కొంచెం అప్లై చేస్తాడు కదా టేస్ట్ గా ఉంటది అది ఇంట్లో ఎక్కువగా చేసుకోలేం ఇంట్లో చేసుకోలేం మామూలు ఎస్ ఆ దాంతో పాటు గా నేను చూస్తున్నాను దోశ సో ఓకే ఇంట్లో చేసుకునేలా చూపిస్తున్నారు ఈ రోజు మాకు ఓకే అండి పన్నీర్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా పన్నీర్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ వంద గ్రాములు బియ్యం ఒక కప్పు మినప గుళ్ళు అరకప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టమాటా ఒకటి ఉప్పు తగినంత వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పన్నీర్ దోశ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఇంకా ఓకే అండి సో ఇక్కడ దోశ పిండి ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే మెథడ్ లోనే చేసుకోవాలండి సో బియ్యం అలాగే మినపగులు నానబెట్టేసి ఒక పూట ముందుగా సో మిక్సీ పట్టేసి సో దాన్ని పెట్టేసుకుంటే మనకు బాగా ఫర్మెంట్ అవుతుంది సో అది నేను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టేసాను అంటే ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగా రెడీ చేసి పిలవాలి కదా పిండి ఎస్ సో అలాగే ఒక పేస్ట్ అని చెప్తాను కదా అవునండి సో దాని కొరకు టొమాటోలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉప్పుకి సరిపడా వేస్తాం 
సో ఇది మెత్తగా మనం పేస్ట్ లా చేసేసుకోవాలి సో ఇంక కొంచెం ఫైన్ గా కావాలి రాజుగారు అది పేస్ట్ అయ్యే లోపు మేము ఒకసారి చిట్కా చూసేస్తా ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మామూలుగా మనం తలుపులకు కానీ గోడలకు కానీ దేవుడు ఫోటోస్ అతికించుకుంటూ ఉంటాము రకరకాల స్టిక్కర్స్ అతికిస్తూ ఉంటాము కానీ ఒకసారి అవి పోయిన తర్వాత అవి పూర్తిగా పోవు అక్కడ గమ్ అంటుకున్నట్లుగా సగం ఆ స్టిక్కర్ అతుక్కున్నట్లుగా ఉంటుంది మరి ఇది పూర్తిగా పోవాలి అంటే ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిగా యూకలిప్లస్ ఆయిల్ రాసేసి దాని తర్వాత క్లీన్ చేసినట్లయితే ఇది శుభ్రంగా పోతుంది చిట్కా చూసారు కదా రాజుగారు పేస్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం దోశ వేసేసుకోవచ్చు ఓకే పన్నీర్ దోశ చాలా మందికి ఇస్తుంది నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి సో కానీ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎవరు ట్రై చేయరు అనుకుంటాం మాక్సిమం బయటే తింటారు ఆ టేస్ట్ అనేది చేస్తారు కానీ ఆ టేస్ట్ అనేది ఇంట్లో ఎక్కువగా రాదు మనకి అంటే వాళ్ళు ఈ పేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తారు కదా దాంట్లో ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత అంటే మరీ పచ్చిగా ఉంది కదండి సో అది కొంచెం లైట్గా అది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి లేకపోతే ఆ దోశ పిండిలో ఇది కూడా మొత్తం మొత్తం మిక్స్ అయిపోతుంది మనకు ఆ వేగింది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే బటర్ కొద్దిగా బటర్ కూడా ఇంకా ఆయిల్ అవసరం లేదు బటర్ తో కాల్ చేస్తున్నారు ఇది పైన నుంచి అప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేస్తాను ఓకే సో ఇది మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి మనకు బటర్ అనేది అప్పుడు ఈజీగా మనకు బాగా స్ప్రెడ్ చేయడానికి వస్తుంది సో స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో చూసినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం మనకు ఉప్మా లాంటిది కూడా వేస్తారు కదా పైన సో కావాల్సిన మనం ఇంట్లో అలా తయారు చేసుకుని సింపుల్ బొంబాయి రావుది సింపుల్ అయ్యే అనమాట మనకి మళ్ళీ ఆ ఉల్లిపాయలు అవన్నీ ఏం లేకుండా జస్ట్ పోప్ వేసేసి ఉప్మా రావు వేసి కొంచెం పసుపు వేసేసి చేసేస్తారు అది సో ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా సో ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ కూడా దీంట్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాం మనం సో కొద్ది కావాల్సిన మనం వెజిటబుల్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం సన్నగా తరిగిన అల్లం వేస్తున్నాను తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే వెజిటేబుల్స్ మనం టొమాటో ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు తురుమన క్యారెట్ మనం వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో తినేప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకు దాంతో పాటు తగులుతూ ఉంటాయి సో పన్నీర్ ఏంటంటే మనకు కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కదా మిల్క్ ప్రోడక్ట్ అది కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే సో ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం చాలా బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఫైనల్గా పన్నీర్ సో ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు మనం మన ఇంట్లో మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు నచ్చినంత వేసేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఇంకొంచెం నెయ్యితో లేదా కొంచెం కరిగించిన వెన్న వేసేసుకున్నా మనం బాగానే ఉంటుంది సో నెయ్యి ప్లేస్లో మొత్తం వెన్నతో చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది సో ఇవి లేకపోతే జస్ట్ ఆయిల్ మనం రెగ్యులర్గా మనం ఎలాగైతే ఇంట్లో చేసుకుంటామో ఆయిల్తో అలా చేసేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటుగా ఇంకొంచెం చీజ్ కూడా ఇష్టపడితే పైన నుంచి కొంచెం ఫైనల్ కొంచెం చీజ్ కూడా తురిమేసి వేసేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్ అండి ఓకే సో పన్నీర్ దోశ చట్నీ దోశ వచ్చేసి సూపర్ గా ఉంటుంది ఓకే రాజు గారు దోశ రెడీ అయిపోయింది సో మా కోసం కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు దోశ ఎప్పుడైనా మనం వేడివేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ పన్నీర్ దోశ కూడా సో కార్వింగ్ చాలా సింపుల్ గా చేస్తున్నాను బనానాతో జస్ట్ మధ్యలో ఆ ఫ్రూట్ తీసేసి స్కిన్ తో జస్ట్ ఆ పెటల్స్ లా తయారు చేస్తున్నాను సో దీన్ని గార్నిష్ కూడా చేసుకోవచ్చు
సో పెటల్స్ అండి ఇవి సో మధ్యలో ఫ్రూట్ తీసేస్తున్నాం కొంచెం అలా బెండ్ చేసేసి వదిలేస్తే మనకు అలా ఫ్లవర్ షేప్లో ఉండిపోతుంది సో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఎవరన్నా అంటే కారం నేర్చుకుని కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు సో ఇలాంటివి ట్రై చేసేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఈ మధ్యలో మిరియాల్ లాంటివి తీసేసుకొని అక్కడక్కడ కొంచెం ఆ పుప్పడిలా కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో పన్నీర్ దోశ రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ గారు వెల్కమ్ అండి పన్నీర్ దోశతో పాటు మంచి కార్వింగ్ కూడా రెడీగా ఉంది దీని తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాము పన్నీర్ దోశ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం మినప్పు గుళ్ళు నానిపెట్టి రుబ్బి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో టమాటాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎండుమిరపకాయలు ఉప్పు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి పెనంపై దోశ వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వెన్న వేసి సమంగా పరచాలి దీనిపై నుండి జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కొత్తిమీర వేసి పన్నీర్ తురుముకుని నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి అంతే పన్నీర్ దోశ రెడీ వేడి వేడిగా పన్నీర్ దోశ రెడీగా ఉంది మై ఫేవరెట్ డిష్ తొందరగా తినేద్దాం ఎస్ మనం వేసుకున్న ఆ పేస్ట్ దానిపైన కొంచెం ఆ పౌడర్లు కూడా జల్లుకున్నాం చాట్ మసాలా జీలకర్ర పొడి అల్లం పచ్చిమిర్చి ఆల్ ఫ్లేవర్స్ సూపర్గా ఉంది చాలా బాగుంది నిజంగా హ్యాపీగా ఎప్పుడు అలా బయట కాకుండా బండి పైన మనం ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవాలి కొంచెం అంటే పిండి ఎలాగో ఇంట్లో ఉంటుంది మనకి ఆ పన్నీర్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశలు ట్రై చేసేసుకుంటే ఆ పేస్ట్ ఇంట్లోనే చేసుకొని బయట టేస్ట్ ఇంట్లోనే హ్యాపీగా చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది ప్రాసెస్ బయట ఏదో చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది కానీ చూసారు కదండి పన్నీర్ దోశ చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా వంటగదిలో షుగర్ ఒలికిపోవడం లేకపోతే బెల్లం పడడం ఇంకా తీపి పదార్థాలు ఏమైనా పడడం లేకపోతే వేరే కారణాల వల్ల కూడా ఒక్కోసారి చీమలు ఎక్కువగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు దోసకాయని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ ప్రాంతంలో కనుక చల్లినట్లయితే చీమలు అక్కడ ఉన్నవి పోవడమే కాకుండా తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి కూడా రావు ఈ రోజు వంటలన్నీ చూసారు కదా వాటిలో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ బీట్రూట్ కొబ్బరి కూర బీట్రూట్ ఈజ్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ట్యూబరస్ రూట్ అంటే రూట్ వెజిటేబుల్ గనక దీంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హై క్యాలరీ వెజిటేబుల్ అని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అదే కాకుండా దీంట్లో యాడ్ చేసిన అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి కొబ్బరి పాలు అలాగే కొబ్బరి ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము సో కొబ్బరి నుంచి మనకి చాలా వరకు ఫైబర్ లభిస్తుందండి సో ఈ రెసిపీలో మనకి బీట్రూట్ నుంచి ఎక్కువ ఫైబర్ లేకపోయినా కూడా కొబ్బరి నుంచి మనకి ఫైబర్ లభిస్తుంది అలాగే కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసాం కనుక కొబ్బరి పాలు ద్వారా మనకి చాలా వరకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎంసీటీ మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కొబ్బరి అలాగే కొబ్బరి పాలల్లో ఓవరాల్గా కూడా మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చూస్తే అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎలా అయితే పొటాషియము సోడియము ఇవన్నీ కూడా హైగా ఉంటుంది బీట్రూట్లో సో ఓవరాల్గా కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి కాకపోతే మనం పోర్షన్ సైజ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు అవసరము నెక్స్ట్ రెసిపీ పొటాటో చీజ్ రోల్స్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి ఆయిల్ ఫ్రై చేసాం కనుక మనము పొటాటో అండ్ చీజ్కి సో హై ఇన్ ఆయిల్ కంటెంట్ 
ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది వెరీ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకంటే పొటాటోస్ యాడ్ చేసాం కనుక అదే కాకుండా క్యాలరీ పరంగా ఒకవేళ మనం చూస్తే కూడా చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది చీజ్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక చీజ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా కూడా మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ రెసిపీలో చాలా వరకు హైగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ రెసిపీలో డైజెషన్ కి మనం కొంచెం చాట్ మసాలా అలాగే ఆమ్చూర్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అంటే వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేదంటే వన్స్ ఇన్ మంత్ ఇలాంటి రెసిపీ స్నాక్ ఐటెం లాగా ట్రై చేస్తే సరిపోతుందండి రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం అంత అడ్వైజబుల్ కాదు నెక్స్ట్ రెసిపీ కాక్టైల్ శాండ్విచ్ సో ఈ రెసిపీ గురించి మాట్లాడితే ఈ రెసిపీలో వెరీ హై క్యాలరీ కంటెంట్ ఉందండి ఎందుకంటే మనం బ్రెడ్ యాడ్ చేసాము అలాగే పాస్తా ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసాము విచ్ ఆర్ లైక్ వెరీ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ పాస్తా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక పాస్తా వచ్చేసి ప్రాసెస్డ్ ఫ్లోర్ అండి ఓవరాల్గా కూడా అది సబ్జెక్టెడ్ టు ఫైబర్ తీసేసిన ఫ్లోర్ సో హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫైబర్ పరంగా చూస్తే ఫైబర్ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మనము ఈ రెసిపీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాసెస్ యాడ్ చేసాము వైట్ సాస్ అలాగే మయోనీస్ టొమాటో సాస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం కనుక ఓవరాల్గా కూడా ఈ రెసిపీలో స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం ఈ రెసిపీ గురించి మాట్లాడితే అంతవరకు హెల్దీ కాదండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వీక్లీ వన్స్ లేదంటే వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది పిల్లలకి ఈ రెసిపీ ఇస్తున్నప్పుడు వితౌట్ సాస్ అంటే వైట్ సాస్ లేదంటే మయోనీస్ సాస్ ఇలాంటివన్నీ తీసేసి ఒకవేళ ప్లెయిన్ శాండ్విచ్ లాగా ఇస్తే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ పనీర్ దోశ సో ఈ రెసిపీలో మనము దోశ బ్యాటర్ వాడుతున్నాం కనుక దోశ బ్యాటర్లో ఓవరాల్గా కూడా ప్రోటీన్స్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ రెండు కాంబినేషన్లో ఉంటాయండి అంటే దాంట్లో మనం యాడ్ చేసిన రేషియో బట్టి సో ప్రోటీన్స్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండడం వల్ల క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది మన శరీరానికి కావాల్సినంత అమౌంట్లో ఉంటుంది అదే కాకుండా మనం ఈ ఈ దోశ గురించి మాట్లాడితే ఈ దోశలో మనము పనీర్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో ప్రోటీన్ పరంగా పనీర్లో చాలా వరకు హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పనీర్లో మనకి దగ్గరగా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి సో ప్రోటీన్ పరంగా హై ఉండడం వల్ల ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ ఫార్ పిల్లలకి అలాగే అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ పాలిచ్చే తల్లులు అందరికి కూడా ఇది చాలా వరకు గుడ్ రెసిపీ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి కాకపోతే ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాం క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కొంచెం ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక కార్డియాక్ పేషెంట్స్ అలాగే డయాబెటిక్ వాళ్ళు కొంచెం వన్ దోష వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి రాజు గారు ఈరోజు వంటలు అన్ని చాలా చాలా బాగున్నాయి పన్నీర్ దోశ కానీ బీట్రూట్ తో చేసింది కానీ మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చేసిన వంటలు కానీ చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అవునండి చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ అండి ఓకే అండి చూసారు కదా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు కూడా మాకు పంపించండి మా చిరునామా అభిరుచి కేరా ఫీనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ్ళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే